profesores de la Universidad Estatal de San José se unieron este lunes al paro de labores que se lleva a cabo a lo largo de los 23 campus universitarios que conforman el sistema CSU. Esta es una huelga legal primero y todos tenemos el derecho a estar aquí. Esta sería la huelga más grande en la historia de este conglomerado académico y lo hacen en respuesta a las negociaciones fallidas en las que exigen mayor compensación y mejores condiciones de enseñanza. Nos han estado incrementando los alumnos en las clases han estado reduciendo los cursos y además um, hemos pedido salud mental y asistencia para familias y también, por supuesto, un aumento a nuestro salario. El Sindicato de Profesores, CFA por sus siglas en inglés, exige un incremento salarial del 12% para este año fiscal, un porcentaje que dicen les daría una compensación equitativa y acorde al costo de vida. Algunos de mis colegas no viven en casas o en departamentos propios o seguros, algunos viven en sus carros. Por su parte, representantes de CSU dijeron en un comunicado que la demanda salarial del 12% que exige el sindicato les costaría 312 millones de dólares este año, algo financieramente irreal, aseguraron, por lo que les han ofrecido un incremento del 15% dividido en tres años, es decir, 5% cada año. También al este de la bahía, educadores de CSU East Bay salieron a protestar y debido a que las clases en CSU San Francisco no comienzan hasta la próxima semana, profesores apoyaron la huelga en los campus de Sonoma, San José y Hayward. Pues yo estoy de acuerdo. En San José State las clases están planeadas para comenzar el miércoles, pero la huelga podría interrumpir estos primeros días de instrucción. Los profesores están ganando mínimo like 54,000 y se me hace una tontería porque pues ellos merecen tener una vida igual que los demás. Las clases no están canceladas de forma generalizada, es decir, cada profesor que decida unirse a la huelga debe informarle a sus estudiantes. Además, los otros servicios como la biblioteca seguirán abiertos y no se han realizado cambios al calendario académico. Ahora el sindicato de profesores espera que sus negociaciones también den frutos y les permitan, dicen, tener un entorno de excelencia académica. Imagínate calificar por 100, 120 alumnos ¿Cuál es la calidad de las, uh, las tareas que, le, que les podemos dar? Fátima Navarrete, Noticiero Telemundo 48.